Cześć, witajcie, witam w kolejnym materiale u mnie na kanale. Moi drodzy, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania dwie potyczki, obie gracza Oniku Maras 1410. Maras jest osobą, która bombarduje mnie ogromną ilością powtórek, jeśli chodzi o moją skrzynkę mailową. Z różnych powodów wybiera bitwy, które mi podsyła. Najczęściej są to bitwy dobre, ale ja nie dostrzegam gdzieś tam pewnych rzeczy, które bym chciał na kanale pokazać, no ale... Już przy nagrywaniu tego materiału to Maras przyszedł sam siebie, dostałem chyba z 3 czy 4 nawet takie bardzo, bardzo solidne powtórki, ale wybrałem Wam do pokazania dwie i żeby nie robić z tego dwóch materiałów, to pokażę to w jednym filmie, dlatego że o ile pierwsza bitwa jest no, przeciętnej długości, nawet nie przeciętnej długości, patrząc na, na obecne realia wota, to powiedzmy dość długa, to druga jest taka, w takiej klasycznej wersji, jeśli chodzi o czas. T29 jest to pierwsza maszyna, którą Wam dzisiaj pokazuję. Zdecydowałem się na, na ten pojazd, gdyż dawno go u mnie na kanale nie było. Ja sam tę 29 ekspiłem bardzo, bardzo dawno temu, ale wspominam ją e, rewelacyjnie. Jest, była to jedna z najlepszych maszyn śródmotierowych, jeden z najlepszych hewików. Nie wiem, jak wygląda sytuacja teraz, jeśli chodzi o status najlepszego hewika tieru 7, ale wydaje mi się, że T29 jest dalej solidną maszyną, zwłaszcza, że teraz po zmianach matchmakingu może też się z powrotem gra nim troszkę przyjemniej. Piszcie proszę w komentarzach, co sądzicie dalej o T29. Natomiast dla wszystkich osób, które gdzieś tam swoją przygodę z wotem zaczynają, nie śpieszą się do dziesiątych tierów i niekoniecznie muszą mieć dychę w garażu, to jeżeli zastanawiacie się nad jakimś pojazdem, który warto wyekspić, którym warto pograć, popróbować, to zdecydowanie polecam właśnie zrobić Wam T29. T29 jest mocną maszyną o dobrym dziale na swoim, na swoim tierze, o mocnej wieży. Dzięki graniu na T29 możecie się nauczyć odpowiednich miejscówek, gry na mocną wieżę i chowanie słabego kadłuba, więc zdecydowanie polecam. Niekoniecznie musicie się, śpie się śpieszyć do piątki, czy iść w ogóle dalej do piątki. Możecie swoją przygodę na te 29 zakończyć, ale mój drogi widzę, jeżeli jesteś jeszcze graczem niedoświadczonym, graczem o małej e, liczby bitew, to zastanów się, ja te 29 polecić mogę. Mapa Paryż e, jest tutaj z gorszej strony moim zdaniem nasz bohater. Z, z, e, Stronę ma gorszą. Ja osobiście wolę grać na Paryżu ze strony tej, której są nasi przeciwnicy. Dlaczego? Dlatego, że przed Marasem, to tam zaraz za wrakiem tego kołowca, jest taka górka. Górka, której nie ma z drugiej strony i w walce tutaj przynajmniej, na tym przepychaczu, ta górka pozwala ukryć w dużej części nasz słaby kadłub i pograć na mocną wieżę i to można wykorzystać grając wieloma pojazdami. Maras natomiast przyjechał tutaj klepać się ryj w ryj z dwoma hewikami. Na razie obija się tutaj z Tygrysem. Przy okazji też walczy z Oni. Ma już 2283 uszkodzenia zrobione. Onik skończył naszego Jumbo. Drużyna przeciwna prowadzi. Teraz wyjazd, żeby strzelić w któregoś z tych hewików. Nieudany teraz strzał Onika. Maras, jak widzicie, do tej pory jeszcze bardzo się nie przełączał na amunicję premium w stronę tego Japończyka. Teraz, te, teraz Tygrys popełnił fatalny błąd, jeśli chodzi gdzieś tam o jazdę. Został pokarany. Wyjazd, kolejny ding, no i teraz już idą, idą pociski o zwiększonej penetracji. Dlaczego te dwie bitewki? Po pierwsze te 29, no zacna maszyna. Tutaj będziemy mieli los, mamy losowanie na topie, chociaż nie z piątkami, ale ale jesteśmy na topie i mamy dwie arty, natomiast następna bitwa będzie na zupełnie innej maszynie, która pewne cechy ma wspólne, niewiele, ale zawsze, przy o wiele gorszym losowaniu. 6 do 7. Teraz widzimy AMX 12, te troszkę zawraca głowę z czołgą znajdującym się z tamtej strony. Oni też w pewnym momencie chyba chciał odwrócić wieżę, ale TOG, TOG dobił tego naszego lajcika, natomiast... Maraz wykorzystał moment, że Oni jest na przeładowaniu, wyjechał, oddał strzał, zebrał niestety od artylerii. Na, tutaj udało się naprawić, jest to guś, no ale no, nie wiem co to guś takim ustawieniem chciał zrobić. Odbił się jeszcze od naszego bohatera, 2900 uszkodzeń, tyle pokazuje licznik. Oni się wychylił, dobił tego AMX-a. Janusz 560 na AMX już niestety skończył swój udział w bitwie. No i mamy 7 do 9, a Maras, ponieważ przegrywamy, nie 
szturmuje, nie wyjeżdża tam pod wrogów, zwłaszcza, że wcześniej oberwał od artylerii, więc taki wyjazd naraziłby go na kolejny strzał od arty. No i teraz udaje się tutaj tego Onika trafić i dobić. Mamy drugiego fraga na koncie. 3072 uszkodzenia, jest jeszcze toguś, napierdnięcie, więc trzeba by go skończyć, ale musimy mieć świadomość, że no wyjeżdżając tutaj yy, narażamy się na strzał od arty. Na szczęście to ARL44 wyjechał i dobił, znaczy nie wiem czy na takie szczęście, no bo nie, Maras tutaj nie dostał fraga, no ale to ARL dobił tego togusia, 9 do 10 przegrywamy jedną maszyną. Ale my jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mamy jeszcze dwie siódemki. W drużynie przeciwnej już zostały same tiery szóste. Maras teraz jedzie, zapewne chciał tutaj szturmować bazę. Wiadomo, krzaki, które znajdują się w okolicy kapa dają dobry kamuflaż, zwłaszcza dla artylerii, jeżeli ona jest tylko dobrze ustawiona. Jeżeli jeszcze ma siatkę kamuflażową, to nieraz może być problemem wyspotowanie tego klikerskiego pomiotu. Strzał na ślepo w jakąś taką charakterystyczną miejscówkę. I czekamy, co się będzie działo. Maras jednak się obraca. Nie będzie atakował. Ja szczerze mówiąc bym się pewnie zaczął obracać w tym momencie, kiedy bym zobaczył, że baza jest skapowana, ale faktycznie szturmowanie w stronę wrogiego kapa w momencie, kiedy nie widzimy wrogich artylerii, mając mniej niż połowę hapsów, byłoby ryzykowne, bo jednak zarówno M44, jak i Hummel, ale zwłaszcza M44, no to są bardzo groźne artylerie na swoich tierach. T29 ma słaby kadłub, jeżeli pocisk spadnie, spadnie jakoś od góry na klapę silnika, to potrafi zebrać bardzo, bardzo mocno, więc nie dziwię się, że Tutaj Maras nie chciał szturmować na ślepo, tylko woli, woli wrócić się, woli obronić własną bazę, powalczyć jeszcze. Jak widzimy, jak Pantera również stara się tę bazę zdekapować. Uderzyła w T3485, odwróciła jego uwagę, dzięki czemu zobaczcie, Maras wyjeżdża, zanim T3485 kapną się, że sytuacja jest niebezpieczna. Już wyparował i może teraz iść do garażu. 3346 uszkodzeń własnych, 333 uszkodzenia po asyście. No jedziemy, czy będzie tutaj kompletna zmiana miejsca, podjechanie od innej flanki. W sumie mogłoby być to ciekawe zagranie, chociaż pamiętajmy, że na zielonym były ostatnio dwa tedeki. Susto Y i Jackson, więc złe wyjechanie może się skończyć również bardzo szybko. Susto Y. No, ma przepotężne działo. Teraz nasz Michael się pojawił, yy, zniszczył nam jak panterę. Zobaczcie, teraz pojawia się jeszcze Hummel. To jest w ogóle dziwne zagranie tej artylerii. Aj, 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 aj. tutaj. Tu już mogło być, yy, tu już mogło być po artylerzyście. Niestety, RNG nie było po naszej stronie, ale nie dostaliśmy też żarówki, co wskazuje, że Hummel musi mieć jakąś kiepawą, naprawdę kiepawą załogę. 10 do 12, Jackson niestety wykończył. Jackson wykończył. Kogo on wykończył? Kogoś wykończył. Ale Hummel jedzie dalej. Nie wiem, co robi Arta. Nie pytajcie mnie, o co chodziło temu artylerzyście. Został ładnie teraz dobity. I jest Jackson. Przyjęliśmy strzał na klatę, ale dobiliśmy też tego amerykańskiego TDK. Mamy 5 fragów, 3870 uszkodzeń. I się zastanawiam naprawdę, co ten humor miał na myśli. Jak słabo musiał mieć załogę, że to tutaj będąc też dużo bliżej Maras tej żarówki nie dostał. W pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, czy na pewno Maras tę żarówkę ma, ale wydawało mi się, że wcześniej, że wcześniej jednak ikonę od żarówki już w tej bitwie widzieliśmy. 12 do 12. Sytuacja remisowa, nasz ARL pilnuje naszej artylerii, ale patrząc po czołgach jakie posiadamy, to jednak wydaje mi się, że to nasza strona, że to jednak Maras powinien zaatakować, bo on jest siódemką. Oczywiście trzeba to robić z głową, bo teraz 310 hapsów to jest niewiele. Możemy przyjąć na strzał tylko, przyjąć, pozwolić sobie na przyjęcie strzału tylko te 3485M, natomiast 100Y nas Dobije. Pojawia się druga artyleria. Nie wiem czemu ten artylerzysta również postanowił zmieniać swoją pozycję. Jedyne co, no to nie wiem, że sojusznicy nie chcą jeździć. No ale 
nie ma co narzekać, nasz bohater zrobił na tej artylerii swojego szóstego killa, dzięki temu ma już specjalistę 4150 uszkodzeń na siódmym kierze zrobiony i pojawia się susto Y i tu jest ogrom szczęścia. Ten radziecki Tedek trafił naszego bohatera tylko w gąskę. Tak naprawdę to już mógł być koniec gry, ale tak jak RNG nie pomogło w pierwszym strzale skierowanym w stronę Humela, tak teraz zdecydowanie dużo szczęścia było po stronie naszego bohatera. Tak zwany dup... Znaczy tutaj próba robienia dupnego sidescrapa, również zakończona powodzeniem. Dlatego, że Susto Y nie zadało ponownie obrażeń. Teraz T3485 M również nie zadaje nam uszkodzeń, więc... Hmm. Można powiedzieć, dobre ustawienie, dobre wyjeżdżanie, zdecydowanie, tak? Nie było to wyjeżdżanie takie na pałę przy walce z tym Susto Y. Yy, ale nie oszukujmy się też przy tym pierwszym strzał. Ten pierwszy strzał tak naprawdę zadecydował o tym, że Maras jeszcze gra i może robić ten zacny wynik. 7 fragów, 4850 uszkodzeń zrobionych i strzał teraz T3485M. Radley Waters, nasz bohater, wygrywa 15 do 12. Zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w końcu Maras uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską Asa Pancernego. Do tego medal Radleya Waltersa, medal Paskudciego, zwany też medalem onkologa lub paskudnika. Stalową ścianę, duży kaliber, u mnie znany jako duży koliber, no i oczywiście specjalista. Eee, moi drodzy, nasz bohater, czy zrobił jakąś asystę, zrobił jakąś asystę, 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 asystę... 333 asysty, do tego 8 fragów i 5025 uszkodzeń na siódmym tierze, więc wynik bardzo, bardzo ładny. 8 fragów to wszystko pozwoliło naszemu bohaterowi uzyskać 1792 punkty bazowego expa, prawie 1800. Bardzo ładna gra na topie, dużo umiejętności, dużo też szczęścia, ale szczęście jest nieodzownym elementem, żeby wykonać dobrą bitwę. No i pokazanie jak wziąć ciężar gry tutaj na siebie, jeśli chodzi o zadawanie uszkodzeń i w ogóle mordowanie przeciwników, więc bardzo, bardzo ładna, bardzo ładny wynik. 26 strzałów oddanych, 22 trafione, 18 z penetracją na te 5000 uszkodzeń, tylko 878 na dystansie powyżej 300 metrów. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz 1830, więc też bardzo przyjemnie. Zwłaszcza, że to nie jest taka typowa mapa dla, do grania na, na wieżę. Przejechany dystans ponad 3 km, zarobione na czysto 32 441 kredytów. Expa wpadło 2688. Warto zwrócić, że tutaj była też bitwa wyrównana 15 do 12. No, oby więcej takich bitew, ale teraz dla odmiany zaprezentuję Wam to, co w wocie niestety jest najczęściej najbardziej popularne. Tutaj mam dla Was czołg Centurion 5.1, znany też jako Centurion Rak. Losowanie na dziesiąte tiery, więc już nie jesteśmy na topce, ale na, na dole stawki. Na szczęście nie ma artylerii, co pozwoli na o wiele spokojniejsze granie i pokaże dlaczego tak naprawdę, kiedy nie ma arty, możemy grać mniej nerwowo, możemy grać lepiej, możemy skupiać się na tym, co tak naprawdę ta gra daje nam za przyjemność, jeśli chodzi o walkę, wymienianie się strzałów i nie martwienie o to, że spadnie nam jakaś kupa z nieba. Mamy mapę cliff, losowanie z lepszego kapa moim zdaniem. Ta mapa niestety nie jest, nie jest moim zdaniem dobrze zbalansowana. Warto zwrócić uwagę na plutony pierwsze zarówno u nas, jak i w drużynie przeciwnej. Jest to ten sam klan polski WND. Być może tutaj chłopaki sobie startowali na jakieś tam 3-4 i tak dalej, żeby na siebie trafić i mieć, i mieć jakieś wyzwanie. Niestety no, na czacie teksty, jakie będą rzucać, są na poziomie też często e, widywanym na randomach, czyli delikatnie mówiąc niezbyt wysokim. E, Maras przyjechał na środek, e, wykorzystuje już tutaj swoją depresję armaty, swoją dobrą wieżę. E, może podjechać agresywniej dzięki temu właśnie, że nie ma artylerii, bo inaczej w tym miejscu oczywiście już by jakaś kupa z nieba leciała. Jest 0 do 1. Niestety ta bitwa pokaże też e, proble problem e, mapy. Zobaczcie, ile czołgów z naszej strony pojechało jeden, linią 1-2 i to nawet w sytuacji, kiedy nie ma artylerii, bo jeszcze rozumiem, że przejeżdżając na zakręt, kiedy nie ma arty, znaczy kiedy jest artyleria, boimy się, żeby od niej nie oberwać, ale taka ilość maszyn, taka ilość maszyn na linii 1, w tym dwa czołgi ciężkie, topowe, którym były IC-7, w tym jeden już w ogóle wyparował z tego klanu w WND, nie wiem, co on tam odwalił. Dostał losowanie marzeń bez arty IC-7 na ósemki, a wyparował jako pierwszy, więc brawo, brawo, naprawdę. To już trzeba mieć wyjątkowy talent. 
Chyba, że jakiś Amorak siadł, no to wtedy miał pecha. 2 do 1, Maras teraz wyjeżdża, dobija kolejną maszynę, 3 do 1. Niestety często widzujemy, że dużo maszyn ciężkich jedzie linią 1-2, bo przejechanie na spokojnie na zakręt nie jest takie proste, bo zbiera się strzały ze środka albo od artylerii, albo niestety od medów. Strzelamy teraz we wrogie, we wrogie maszyny. W drużynie przeciwnej, zobaczcie, jest dokładnie taki sam beznadziejny rozjazd. Kolejny strzał. Kolejny strzał w te 30 2373 uszkodzenia zrobione. Maras ładnie skupia na sobie uwagę tych czołgów, wykorzystuje mocną wieżę. To jest duży, duży atut Centuriona Raka, wieża, na której można polegać. 4 do 1, jeszcze robimy sobie jakąś asystę. Dobijamy te 30, 6 do 1, więc bitwa typowo krótka, typowo jednostronna. Przez to, że tyle przeciwników wpierdzieliło się w jeden sektor, właściwie w dwa kwadraty mapy, niewiele robiąc. Zobaczcie, jak ładnie nasza drużyna zamiotła resztę, resztę mapy, pozostałe flanki. No i teraz nie pozostaje już nic innego, jak tylko zamknąć tych wrogów tutaj i sobie urządzić typowe dożynki. 3146 uszkodzeń, 1306 uszkodzeń po asyście 7 do 1. T54E1 stara się uciekać. Pojawia się jeszcze Su-130 PM na charakterystycznej miejscówce yy, dla TEDEKów, ale nawet biedak nie zdążył zjechać, tak szybko wyparował. Teraz strzał w E1, 3,5 tysiąca uszkodzeń, 1400 uszkodzeń po asyście. Kolejny strzał w tego magazynka amerykańskiego Tieru 9. A 1 stara się gdzieś wjechać w jakiś kącik, żeby jeszcze chociaż chwilę pożyć. 8 do 2. Kolejny strzał WZ-111-14. Znowu odbijamy, ale widzimy, ten WZ nie ma topowej armaty. Jest jeszcze troszkę biedny. Czwarty frak na koncie Marasa. I zostaje obiekt 705A. Próba zgęszenia nieudana przy pierwszym strzale. Tutaj mm, obiekt oczywiście dobrze się rusza. Przód tył, żeby utrudnić, utrudnić celowanie w dolną płytę. Teraz w końcu udało się go przebić i wygrywamy charakterystycznym wynikiem 15 do 2. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitywkę tę Maras uzyskał odznakiem środka Asa Pancernego. Medal Nikolsa, który nie pojawia się zbyt często u mnie na kanale oraz medal Wsparcie. Co T29 i Centurion Rack ma podobne do siebie, bo o tym wspominałem w pierwszym filmie, na pewno wieżę, na którą można zagrać, co zresztą Maras w tej bitwie pokazał. Więc jest to, jest to naprawdę duży atut tej premki. Nasz bohater uzyskał topowy wynik uszkodzeń przy, takich loso przy takim losowaniu. 4879 uszkodzeń własnych. Do tego miał 1687 uszkodzeń po asyście, czyli łącznie ponad 6000 cztery fragi i za to wszystko osiągnął 1782 punkty bazowego expa, czyli również prawie 1800 punktów bazowego expa, podobnie do bitwy na T29, tylko że tu dla odmiany była to bitwa na dole tabeli, bez arty i bitwa bardzo jednostronna. Niestety, no szkoda, że, tak, że tych bitew jest bardzo, bardzo dużo. O wiele ciekawsze wydają się bitwy yy, takie z... Yy, z dołu, yy, znaczy takie, yy, gdzie jest ten wynik jednak 15-13, 15-14, 15-12. Yy, tutaj gracz tym i 7 który pierwszy wyparował, coś tam postrzelał, czego nie można powiedzieć o jednym z jego vis, -vis na obiekcie 260. Yy, widzieliśmy problem tej mapy. Yy, ciekawy jestem, czy tak naprawdę klify zostaną w jakiś sposób przerobione, bo coraz częściej, coraz więcej maszyn gra tylko linię 1-2, przez co duże części mapy są odpuszczane i jeżeli tylko mamy drużynę, która potrafi wykorzystać przewagę mapy, no to wtedy, no to wtedy umiejętnie szybko, te, szybko ta drużyna, która się ustawiła na dwóch, trzech sektorach jest zamykana, dożynana i bitwa jest niestety wtedy bardzo krótka i bardzo 
jednostronna. 28 strzałów oddanych, 25 trafionych, 22 z penetracją. Na te 4879 uszkodzeń, 898 na dystansie powyżej 300 metrów. Niewiele przejechane, bo trzeba tutaj jeździć nie było. 1,5 km na czysto zarobione prawie 130 tysięcy kredytów i Expa wpadło 2940. Więc takie oto dwie bitewki. Marasa, o ile zarówno na T29, jak i na Centurionie Raku można znaleźć, można znaleźć bitwy z większą ilością uszkodzeń, zwłaszcza jak ta, ta druga bitwa i z większą ilością Alexpa, o tyle wydaje mi się, że dwie bitwy o około 1000, które mają wartość około 1800 punktów bazowego Expa z Waszej puli, które mi podsyłacie, to już są bitwy, które spokojnie warto na kanale pokazać. Gra również tutaj była bardzo przemyślana, nie było jakichś głupot. Było też trochę szczęścia w pierwszej bitwie, ale szczęście być musi. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Liczę na Wasze komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Piszcie proszę, co sądzicie o T29 w obecnym wocie. Co sądzicie o Centurionie Raku? Czy dalej Wam się dobrze gra, od kiedy go wprowadzono? Pamiętajcie, żeby też walnąć dzwona. Jeżeli lubicie to, co robię i chcecie mnie w jakiś sposób wesprzeć, to możecie zawsze zostać moim patronem na serwisie Patronite. Link do tego wszystkiego jest w opisie, a my widzimy się w następnych materiałach. Miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Cześć!